वेलकम वेलकम टू लर्निंग सेशन नंबर फाइव ऑफ चैप्टर नंबर फोर ऑफ साइंस वन विच इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट सो फार इन दिस चैप्टर वॉट ऑल है वी हैव सीन इंट्रोडक्शन टू टर्म सच एज करेंट चार्ज रेजिस्टेंस पावर पोटेंशियल डिफरेंस एटसेट्रा एंड वी एड सीन फॉर्मुलाज फॉर एग्जाम्पल वी एड सीन फॉर्मुला फॉर पावर इज एनर्जी ट्रांसफर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन एंड फॉर्मुला फॉर ओम्स लॉ इज voltage is equal to current into resistance right then we had seen how energy is transferred in an electric circuit we had seen joule's law and its derivation right what does joule's law say joule's law says that the heat transferred uh, in a circuit because of current is equal to uh, i squared rt i is the current r is resistance t is time taken next we had seen under heating effect of electric current two sub topics one is fuse wire and overloading what is fuse wire it is uh um, an object that we keep in our uh circuit lines so that if lot of current is flown through fuse wire it melts and um it will break the circuit once the circuit is broken uh, broken then um it won't catch fire because of uh, heat next overloading overloading is the same thing but for a transformer right a uh, transformer is a device which converts the current from trans which is coming from transmission lines from power plants to 220 volts um of potential difference okay all our appliances are set to 220 volts right so transformer will adjust the voltage accordingly so if lot of current is drawn from the transformer it is also going to shut down because of its fuse and that is what is we that is what we called overloading right also in the last learning session we had seen magnetic effect of electric current so first we had seen heating effect of electric current then we saw magnetic effect of electric current okay then we had seen magnetic field produced by the conductor for uh, for us for us to be able to tell the direction of the magnetic field lines we had seen right hand thumb rule and finally we had seen how is uh, what does the magnetic field produced by a current through a circular loop of current conducting wire look like right circular loop yani loop means a closed figure okay ek circle ke shape mein closed figure ko hum log loop bolenge okay uh the topics we are going to cover today are we are going to look at magnetic field uh, due to a current in solenoid okay we have seen magnetic field due to current in conductor current in closed circular loop today we are going to see in the third one solenoid mein okay next we will also investigate what uh, what is the force acting on a current carrying conductor in a magnetic field and finally we are going to see fleming's left hand rule okay so the objectives for today will be students will be able to explain magnetic field due to current in a solenoid and students will be able to explain force acting on a current carrying conductor in a magnetic field okay and the second objective will be students will be able to recall and state fleming's left hand rule you should be able to um, state uh, state means tum log usko by heart kar lo and once you memorize it you all should be able to speak it tell it to someone or you should be able to write it without seeing as it is okay or if you don't like memorizing you can just understand what fleming's left hand rule is telling you and you can say it in your own words okay great um, so i want to quickly revise whatever we had seen in the last learning session okay first we had seen that flowing charge which is also called as current causes magnetic field and to tell us the direction of that magnetic field uh, we had right hand thumb rule right so we had done this uh, we had seen this experiment where you connect a circuit and one part of the circuit um is straight and you put a cardboard there and on the cardboard you will keep some iron filings okay what is iron filings small small pieces of iron lokhand right and once you switch on the current then all of them are going to arrange itself in concentric circles right so that is how magnetic field looks like due to a current carrying conductor okay then you place a compass over here so when you switch on the current the compass is going to start shaking or moving which means um one some magnetic field is being produced right then we had seen flemings not not flemings this is just called right hand thumb rule okay so in right hand thumb rule what does it say if you have a conductor in your hand uh, and the thumb is pointing towards the direction of current in that conductor then the direction of your fingers will give you the direction of magnetic field okay and finally we had seen how does the magnetic field look like uh, for a circular loop okay so circular loop mein aisa magnetic field dikhne wala and we had also seen some properties right if you move away from the 
conductor the circles are going to get bigger and bigger and at the center the circle will be so big that it will be basically a straight line we had also seen that um, the strength or the intensity of the magnetic field depends on uh, the current if the current is more then the magnetic field will be more strong if the current is weak less amount of current is flowing then the magnetic field ka strength will also be low okay so these all things we had seen in the last learning session so i wanted to quickly we have seen solenoid but i wanted to quickly define solenoid okay if, if in in the exam you are asked define solenoid this is the answer you will write that a copper wire with a resistive coating okay why do you need a resistive coating because we know that copper wire is used for electrical applications right generally electrical wires jo hote wo copper wire se bane hote so we know that very easily you can get shock through copper because it's a good conductor of electricity right agar tum log ne copper wire jisme se current pass ho raha hai usko touch kar liya to tum log ko shock lag sakta hai so to prevent that uske aaju baaju ek preventing preventive code, uh, resistive coating hoti hai okay so aaju baaju resistive coating hue to uske andar se current jayega but bahar current nahi aayega so tum log ne bahar touch kiya to zyada shock nahi lagega okay so iske upar ek coating hoti hai generally copper wire pe so in a copper wire with a resistive coating इस वूंड वूंड का मतलब क्या है लपेटना ओके okay? ऐसे ऐसे लपेटना उस एक्शन को बोलेंगे वूंड इन अ चेन ऑफ लूप्स और स्प्रिंग ओके इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ चेन ऑफ लूप्स यू कैन आल्सो राइट लाइक अ स्प्रिंग इट इज कॉल्ड अ सोलोनाइड ओके सो लेट अस क्विकली अगेन सी व्हाट इज सोलोनाइड सोलोनाइड इज व्हेन अ कॉपर वायर विद अ रेजिस्टिव कोटिंग इज वूंड लाइक अ स्प्रिंग it is called a solenoid that's your definition for solenoid we had already seen this in heating effect of uh, heating effect of electric current right kaha pe if you want to make a heater tum log seedha ek uh, circle nahi banaoge chhota sa right tum log uska solenoid shape mein banaoge why because jaise tum log solenoid shape mein bana rahe ho the surface area increases and if more surface area is there the heat from that heater will go out very easily okay isliye so electric heaters mein um, water heaters mein boilers mein jo kuch bhi हीटिंग एलिमेंट होता है दैट विल ऑलवेज बीन सोलोनाइड शेप सो दैट द सर्फेस एरिया इज मोर एंड मोर द सर्फेस एरिया विल मीन द हीट कैन बी गिवन आउट वेरी इजिली राइट ओके सो द क्वेश्चन इज इफ आई कनेक्ट दिस टू अ सर्किट ओके यहां से मैंने एक वायर लगा दिया यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया और वहां यहाँ पे कनेक्ट कर दिया सो वी नो दैट बिकॉज ऑफ द करेंट विच इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम द सोलोनाइड देर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड राइट we have seen magnetic field due to a conductor we have seen magnetic field due to a circular loop so solenoid mein se agar electric current pass ho raha hai then what will the magnetic field look like uske field of lines kaise honge okay that's the question i am trying to ask you so maybe take 5 to 10 seconds and imagine your answer okay don't draw it but try to imagine your answer kaise dikhega magnetic field okay i'm i'll wait for 5 seconds for you all to think ओके आई होप यू ऑल हैव योर इमेजिनेशन रेडी यू ऑल हैव इमेजिन की सोलोनाइड के आजू बाजू इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के लाइन कैसे दिखेंगे ओके सो द आंसर इज ऐसे दिखेंगे ओके सो दिस इज अवर सोलोनाइड द येलो और ऑरेंज कलर थिंग सो यहाँ पे यू कैन सी अ बैटरी ऑफ सेल्स सो द कॉपर वायर इज टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल देन इट इज वूंड अराउंड लाइक अ स्प्रिंग वूंड अराउंड यानी लपेटा हुआ है स्प्रिंग की तरह एंड फिर देन यू टेक दिस एंड connect a key and then you connect it to the negative terminal of the battery of cells right so once you put the key it means the circuit will get completed and electricity will start flowing from positive to negative terminal uh, of the solenoid so once electric current starts flowing this is how the magnetic field is going to look like okay um so what i want you all to think is have you all seen this shape anywhere else okay the question i am asking is ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से जो शेप बना है ये शेप कहीं और पे देखा है क्या ओके इफ इफ यूल वर इफ यूल आर एबल टू मेक दैट कनेक्शन दैट वुड बी ग्रेट ओके सो आई एम अगेन गोइंग टू गिव यूल फाइव सेकेंड्स टू थिंक हैव यूल सीन दिस शेप दिस पर्टिकुलर शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन एनी वेर एल्स आई एम ऑलरेडी शोन यूल इन द प्रीवियस लर्निंग सेशन आई गिव यूल फाइव सेकेंड्स टू ट्राई एंड रिमेंबर एंड रिकॉल इफ यूल हैव सीन दिस शेप okay i hope at least some of you all were able to uh, recall and guess that shape if not that's okay even if you thought about it that's okay uh, the shape is to this 
राइट इट लुक्स लाइक अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड राइट सो यहाँ पे भी ऑल द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ राइट नॉर्थ से साउथ सारे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन आर गोइंग सिमिलरली हियर ऑल्सो ऑल द लाइन आर गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर सो इट इज एक्टिंग एज इफ यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पे एक साउथ पोल है ऐसा लग रहा है राइट क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन काफी सिमिलर है टू अ बार मैग्नेट ओके एंड यहाँ पे जैसे लूप्स बन रहे हैं यहाँ पे जैसे सर्कल्स बन रहे हैं यहाँ पे भी वैसे ही सर्कल्स बन रहे हैं सो दैट इज द सिमिलरिटी ओके इट्स एज इफ दिस इज अव केप्ट बार मैग्नेट इफ यू कीप अ बार मैग्नेट हियर देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल ऑल्सो लुक वेरी सिमिलर टू दिस ओके सो दैट्स द कनेक्शन आई वॉन्टेड यूर टू मेक ओके दैट इज सी ऑफ यू ऑब्जर्वेशन सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज वेरी ऑब्वियस द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलोनाइट अ वेरी सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट बार मैग्नेट के जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रहे हैं वैसे ही इसके भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रहे हैं नेक्स्ट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इन साइड द सोलोनाइट आर पैरल टू इच अदर ओके सोलोनाइट के अंदर यहाँ पे ओके इन साइड द सोलोनाइट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरल टू इच अदर ओके सो वट डज दैट मीन पैरल है मतलब क्या so whenever magnetic field of line are very near by each other it means वहां पे magnetic field काफी strong है okay and whenever magnetic magnetic fields are very away from each other यहाँ पे दूर दूर है ना magnetic field lines तो उसका मतलब वहां पे magnetic field is weak okay I'm going to repeat that if the magnetic field lines are very near by each other काफी पास पास में magnetic lines वहां पे magnetic field strong है उसका मतलब okay and if the magnetic field lines are very far away from each other यानी उस point पे magnetic field is very weak okay so if the magnetic field lines inside the solenoid are parallel yani sabka ek dusre se distance same hai sabka ek dusre se distance same hai yani ek point pe zyada strong hai magnetic field dusre point pe kam strong hai magnetic field aisa nahi hai sab jagah pe same strength hai magnetic field ka right so that is your last conclusion that magnetic field of lines in solenoid is uniform wo kaise bol sakte hai iske andar jo kuch bhi magnetic field hai wo यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा ऐसा नहीं है सब जगह पे इक्वल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्यों बोल सकते हैं बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन साइड द सोलोनाइड आर पैरल पैरल होगा तो सब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे एक दूसरे के ओके सो दीज वर्जर्वेशन वी हैव मेड लेट एस मूव अड नाउ नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड इफ दर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ओके या फिर एक वायर है जिससे करंट पास हो रहा है और उसको तुम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उस पर कोई फोर्स लगने वाला है क्या या कोई फोर्स नहीं लगने वाला है दैट वी वॉन्ट टू चेक सो उसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ओके वॉट इज द एक्सपेरिमेंट यू कीप अ हॉर्स शू मैग्नेट हो गया ओके इसको कौन सा मैग्नेट बोलते हैं हॉर्स शू सो हियर इज द नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट एंड हियर इज द साउथ पोल सो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऑलवेज पास फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ राइट यहाँ पे देखो नॉर्थ टू साउथ ऑलवेज गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ सिमिलरली यहाँ पे भी इट्स एज एव यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है ओके सो नॉर्थ से साउथ जा रहा है ओके सो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कैसे दिखेंगे नॉर्थ से साउथ जाएंगे सारे मैग्नेटिक फील्ड के लाइन सो हियर यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड सो मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया नेक्स्ट अभी हमें क्या चाहिए करंट कैरिंग कंडक्टर सो इसके लिए एक सर्किट बना दो हियर यू हैव अ सेल Here is the positive terminal. Here is the negative terminal. You take a wire. फिर बाद में उसको एक stand पे लगा दो एक wire को यहाँ से नीचे लेके यहाँ से सीधा होना चाहिए वो सीधा क्यों होना चाहिए ताकि force काफी easily समझ में आ जाए कि कहाँ पे कैसे लग रहा है force, okay? तो यहाँ से वापस stand के ऊपर जा रहा है यहाँ से लेके it is going to a key. Key basically switch है on off का switch and फिर key से वापस negative terminal में जा रहा है. So एक circuit complete हो गया, right? So here we have a magnet. So magnet will give us magnetic field. Here we have a conductor uh, or current carrying conductor, जिसमें से current pass होने वाला है, why? Because we have connected it to a circuit. And now we are going to check is there a force acting on this particular conductor? यहाँ पे magnetic field है, यहाँ से current pass होने वाला है. So उसपे कोई force लगने वाला है क्या? That we are going to check using this experiment. Okay? So you can see this experiment here. Okay? Just observe the experiment. I'm going to Wait for 10 seconds for you all to watch this. What is happening over here? Okay, just try to look at it and try to observe things. Sorry, yeah. Okay, so what are we observing here? As soon as you switch on, okay, ये तुम लोग का key की तरह काम कर रहा है. So as soon as you switch on the 
circuit the current will start flowing and once the current starts flowing it moves towards the right then us pe koi to force lag raha hai right because the conductor is moving uska matlab us pe koi force lag raha hai force lag raha hai iski wajah se move kar raha right so our conclusion is yes there is a force acting on a current carrying conductor in a magnetic field okay and that you can see from this particular experiment okay so what is going to happen agar maine north or south poles ko ulta kar diya okay instead of putting south pole up so instead of putting south pole down and north pole up मैं साउथ पोल को ऊपर रख दिया और नॉर्थ पोल को नीचे रख दिया फिर क्या होने वाला है मेक प्रेडिक्शंस राइट नाउ थिंक अबाउट योर प्रेडिक्शंस लेफ्ट में जाएगा राइट right में जाएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा आगे जाएगा पीछे जाएगा या कहीं पे भी मूव नहीं होगा व्हाट इज योर प्रेडिक्शन ओके आई एम गोइंग टू वेट फॉर फाइव सेकेंड फॉर यू टू प्रिडिक्ट अगर मैंने साउथ पोल को ऊपर कर दिया नॉर्थ पोल को नीचे कर दिया ओके okay, उल्टा कर दिया सो so, फिर भी वो राइट right में मूव करेगा लेफ्ट में मूव करेगा ऊपर नीचे आगे पीछे या फिर मूव बिल्कुल भी नहीं करेगा यू हैव टू मेक योर प्रोडिक्शन ओके ओके आई होप यू हैव मेड योर प्रिडिक्शन एंड नाउ लेट एस सी एक्चुअल में क्या होने वाला है ओके सो वॉट यू सी यहां पर अब साउथ पोल ऊपर रख दिया है और नॉर्थ पोल नीचे रख दिया है सो वेन यू स्विच ऑन द सर्किट द कंडक्टर मूव टू द लेफ्ट साइड राइट सो जस्ट चेक इफ योर प्रिडिक्शन वॉज राइट और रॉन्ग ओके अनदर थिंग वॉट वी कैन डू इज इफ I I switch if I change the direction of current. If you see यहाँ पे positive terminal, right? ये positive terminal वाला wire निकाल के negative पे लगा दिया और negative terminal का wire लगा के positive में लगा दिया If you see here, ये वाला wire निकाल के negative पे लगा दिया और ये वाला wire निकाल के positive पे लगा दिया So direction of current will change, right? So if the direction of current changes, फिर क्या होने वाला है Will it remain same, same direction, opposite direction या फिर no change? What do you think? Again, I'm going to wait for फाइव seconds. अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ तो क्या होने वाला है सेम डायरेक्शन में चेंज होगा या फिर चेंज ही नहीं होगा ओके आई वेट फॉर फाइव सेकंड फॉर यू टू मेक प्रोडिक्शन ओके आई होप यू हैव मेड योर प्रोडिक्शन सो दी आंसर यू विल गेट इन द नेक्स्ट स्लाइड ओके सो लेट एस सी द नेक्स्ट स्लाइड विच हैज कंक्लूजन एंड ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ओके सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करेंट कैरिंग कंडक्टर ये कैसे पता चलता है जैसे तुम करंट शुरू कर देते हो और एज सुन एज यू स्विच ऑन द करंट द कंडक्टर मूव द फैक्ट दैट कंडक्टर इज मूविंग उसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स लगा होगा राइट दैट इज अ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओके पहले हम लोग ने क्या किया था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज किया था नॉर्थ टू साउथ लेट मी गो बैक यहाँ पे वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ सो ऊपर से नीचे आ रहा है ओके मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रहा है सेकेंड केस में नीचे से ऊपर जा रहा है नॉर्थ टू साउथ क्योंकि अभी मैंने नॉर्थ टू साउथ को चेंज कर दिया सो अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर जा रहा है सो वंस यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स का डायरेक्शन इज गोइंग टू चेंज सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ Current and direction of magnetic field. Okay, so not just direction of magnetic field, direction of current भी current से भी फर्क पड़ने वाला है. So if you interchange negative and positive terminal, so direction of current is going to change. And if the direction of current is going to change, the force direction of force is also going to change. Okay, so force direction of force दो चीजों पे depend करती है. Um, direction of magnetic field and direction of um, current. दो चीजों पे force का direction um, depend करने वाला है. okay last observation the direction of force on the wire is perpendicular to both magnetic field and direction of current okay so let us see let us check here in the previous slide so here what is the direction of magnetic field it is from north to south right so niche se upar ja raha hai magnetic field niche se upar ja raha hai okay next what is the direction of current okay so the direction of current i'm going to tell you all is um coming out it is coming out of the uh, mobile screen okay so aage se piche aa raha hai so from this point it is coming to this point okay so from this point to this point yani tumhare mobile ke bahar aa raha hai current okay so magnetic field niche se upar aur current kahan se andar se bahar aa raha hai so ye dono directions ho gaye and uh, how is the conductor moving left side mein ओके सो लेफ्ट साइड में सो मैग्नेटिक फील्ड और करंट इस डायरेक्शन में है 
और फोर्स कहां पे लेफ्ट साइड में लग रहा है तो सब के सब एक दूसरे को परपेंडिकुलर है राइट यू टू थिंक इन थ्री डायमेंशनल सिर्फ दो एक एक पेज पे नहीं है सारे डायरेक्शन थ्री डायमेंशनल पे सो so, ये मैग्नेटिक फील्ड लेट मी इंक्रीज माय साइज ओके सो इफ द पेंसिल इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर एंड द करंट का डायरेक्शन इज ये उंगली ओके राइट देन द फोर्स इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड राइट सो यहां पे सो सब एक दूसरे को परपेंडिकुलर है राइट आई डोंट नो इफ आई एम शोइंग दिस करेक्टली ऑल द थ्री डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ओके थ्री डायमेंशनल में सोचना ओके सो इफ यू सी ये डायरेक्शन को इमेजिन करना काफी मुश्किल है राइट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड थ्री डायमेंशनल में सारे डायरेक्शन है so, अंदर से बाहर आ रहा है लेफ्ट टू राइट जा रहा है ऊपर से नीचे जा रहा है सो so, काफी सारे डायरेक्शन है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है सो हाउ कैन वी टेल द डायरेक्शन इजिली ओके सो अगेन फॉर टेलिंग द डायरेक्शन वेरी इजिली वी हैव वी हैव अनदर रूल ओके विच इज कॉल्ड एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ओके सो वट इज फ्लेमिंग्स वट डज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टेल यू द लेफ्ट हैंड थम इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर स्ट्रेच सो एज टू बी परपेंडिकुलर टू इच अदर ओके सो लेफ्ट हैंड का थम ले लो सो ये हो गया थम फिर इंडेक्स फिंगर इंडेक्स फिंगर इस उंगली को बोलते हैं ओके द फर्स्ट फिंगर इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर ओके सो लेफ्ट हैंड का थम ले लो इंडेक्स ले लो एंड मिडिल फिंगर ले लो एवरीवन नोज द मिडिल फिंगर राइट एंड स्ट्रेच इट सो एज ऑल ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू इच अदर तो तुम लोग को एक्चुअली लेट मी इंक्रीज द साइज we we'll have to stretch it this way, okay? सब के सब एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए सो चेक हियर ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है एंड दीज टू आर परपेंडिकुलर टू इच अदर ऑल थ्री फिंगर शुड बी परपेंडिकुलर टू इच अदर यू कैन सी इट हियर ऑल्सो ओके दिस दिस एंड दिस ऑल थ्री फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर ओके देन वॉट वंस वी डू दैट देन वॉट The if the index finger is the direction of magnetic field, okay? So ये जो index finger है अगर ये direction है magnetic field का next middle finger points to the direction of current. So ये जो middle finger है वो current का direction बता रहा है okay? Middle finger is telling you the direction of current. Then direction of thumb is the direction of force of the current conductor, okay? तो वो conductor पे कहाँ पे force लगेगा ऊपर लगेगा because that is your thumb, okay? रिपीट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तुम लोग को अपना लेफ्ट हैंड का थम इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर इनको ऐसे स्ट्रेच करना है ताकि सारे के सारे परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे को इफ यू सी थम इज परपेंडिकुलर टू इंडेक्स फिंगर इंडेक्स फिंगर इज परपेंडिकुलर टू मिडिल फिंगर एंड थम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू मिडिल फिंगर तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए फिर अगर तुम लोग का इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है और तुम लोग का मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन बता रहा है तो उस कंडक्टर पे फोर्स का डायरेक्शन कौन बताएगा थम ओके सो इजी हो जाता है तुम लोग अपने हाथ पे डायरेक्शंस को uh, समझ सकते हो ओके सो दैट्स योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आइडर यू बाय हार्ट दिस पर्टिकुलर रूल और यू अंडरस्टैंड इट सो वेल दैट यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट बाय योर सेल्फ इन योर ओन वर्ड्स ओके लेट अस मूव अहेड लेट्स डू एन एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन ओके द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सोलोनाइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस लर्निंग सेशन वी हैड सीन द डेफिनेशन ऑफ सोलोनाइड राइट तो जस्ट चेक इफ यू रिमेम्बर द डेफिनेशन स्टार्टिंग में मैंने बोला था डेफिनेशन क्या है सोलोनाइड का देन कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलोनाइड विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट उन दोनों को कंपेयर करना कैसे कंपेयर करोगे ड्रॉ अ नीट फिगर ड्रॉ नीट फिगर्स एंड नेम वेरियस कंपोनेंट्स दोनों के फिगर्स बना दें और उसके कॉम्पोनेंट्स के uh, की लेबलिंग करनी है ओके दिस विल जनरली बी आस्ट फॉर थ्री मार्क्स ओके लेट सी दी आंसर फर्स्ट सोलोनाइड का डेफिनेशन बताना है राइट व्हाट इज सोलोनाइड वेन अ कॉपर वायर इज विद रेजिस्टिव कोटिंग इज वूड इन अ चेन ऑफ लूप्स और लाइक अ स्प्रिंग इट इज कॉल्ड अ सोलोनाइड वी हेड ऑलरेडी सीन दिस पर्टिकुलर पॉइंट सो नॉट नो एक्सप्लेन दिस अगेन ओके नेक्स्ट वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ सोलोनाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ पैटर्न एस शोन इन द फिगर सो जब भी सोलोनाइड से अगर तुम करंट पास कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे दिखेंगे जैसे नीचे दिखा है ओके सो दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ बाय योरसेल्फ ये बिना देखे डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए ओके नॉर्थ साउथ नॉर्थ पोल कहां पे है साउथ पोल कहां पे है पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड पे यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे राइट साइड में है डायरेक्शन क्या है इट द ऑल ऑल लाइंस आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल राइट 
यहाँ पे सोलोनाइड का लेबलिंग करना है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का लेबलिंग करना है ओके ऑल दैट शुड बी प्रेजेंट इन योर डायग्राम इफ यू आर ड्रॉइंग दिस विदाउट सींग इन दी एग्जाम ऑल दिस विल बी चेक लास्ट पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलोनाइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट बार मैग्नेट की तरह ही उसके मैग्नेटिक फील्ड दिखती है ओके वन एंड ऑफ द कॉइल एक्ट एज अ साउथ पोल एंड दी अदर एंड एक्ट एज अ नॉर्थ पोल ओके एक ऐसा लगता है कि ये लेफ्ट साइड वाला साउथ पोल है नॉर्थ साइड नॉर्थ राइट साइड वाला नॉर्थ पोल है सिमिलर टू बार मैग्नेट द फील्ड लाइन आर पैरल इन साइड द सोलोनाइड बस फर्क क्या इसके अंदर फील्ड लाइन नहीं है बार मैग्नेट यू डोंट हैव मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन साइड द बार मैग्नेट But inside the solenoid, you have magnetic field lines, okay, and they are parallel to each other. That's the last point. And you have to draw the magnetic field of bar magnet also. Again, remember the field line should go from north pole to south pole, okay? So, in the direction, check कर लेना. It should be from north pole to south pole. So that was your answer to this question. So let me quickly revise what all we have seen. We have seen uh, how does the magnetic field due to a solenoid look like? Then we wanted to check if There is a conductor kept in a magnetic field. उसपे कोई force लगता है कि नहीं लगता है. Okay, for that we have designed this experiment. We have kept the uh, conductor and we have connected to a circuit so that it can carry current. Okay, so this is a current carrying conductor. For magnetic field, you have put a horseshoe magnet. Okay, तो उसमें magnetic field कैसे होता है? From north to south. तो यहाँ पे magnetic field आ जाएगा. So magnetic field यहाँ पे है. Current is wire में से जा रहा है. तो इस पे भी force लगेगा या नहीं लगेगा? We saw through the experiment that yes, it there is a force which is exerted on this particular current carrying conductor. That is what we have seen. And to check उस force का direction क्या होगा? Left side में होगा या right side में होगा? आगे होगा या पीछे होगा? ऊपर होगा या नीचे होगा? किस direction में force होगा? To see that we had Fleming's left hand rule. What does Fleming's left hand rule say? Stretch your three fingers of left hand. Which three fingers? Thumb, index finger, and middle finger. उसमें अगर index finger is magnetic field का direction, middle finger is current का direction, तो thumb कौन सा direction देगा? Force का direction देगा. जो conductor पे force लगेगा उसका direction मिल जाएगा उससे. Okay? And all of these should should be perpendicular to each other. So ये देखो thumb and index is perpendicular to each other. Index and middle finger is perpendicular to each other. And thumb and middle finger is also perpendicular to each other. तो सारे तीनों एक दूसरे को perpendicular है. Perpendicular यानी उनके बीच का angle 90 degrees है. Okay? So that was all we have seen today. So just check have you accomplished the object learning objectives for today? Can you explain magnetic field due to a solenoid? And can you draw it to explain? Can you explain the force acting on a current carrying conductor in a magnetic field? And can you recall and state Fleming's left hand rule? Either you memorize and say it as it is, or you understand it and explain it in your own words. Will you be able to do that? If not, maybe go and read the textbook again, watch this video again, watch some other videos on YouTube. Whatever needs, whatever needs to be done, do it so that you accomplish today's learning objectives. Okay. so that's it for this learning session i hope you enjoyed and you learned something new and i hope you'll see me in the next one till then bye and peace